Afrika'da şiddet ve istikrarsızlık önemli sorunların başında geliyor. Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Afrika zirvesinin gündeminde birçok konu vardı. Bunlardan en öne çıkanı ise Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmanın nasıl sona erdirileceğiydi. Afrikalı liderler Avrupalı mevkidaşlarıyla birçok sorunu bu zirvede masaya yatırdı. Ülkesi Moritanya'nın dönem başkanlığını üstlendiği devlet başkanı Muhammed U. Abdulaziz, Afrika-Avrupa ilişkilerini şekillendiren etmenleri Euronews'e değerlendirdi. Sayın Başkan, burada Avrupa Birliği Afrika zirvesinde bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Önümüzdeki seneler için Afrika'da yaklaşık %5 oranında pozitif bir büyüme öngörülüyor. Bu ekonomik durum Avrupa Birliği ile yeni bir tür ilişki döneminin temel noktası mı olmalı? İlişkiler sürdürülmeli. Ancak daha da geliştirilerek bu ilişkileri kazan kazan durumuna getirmemiz gerekir. Bunun her iki kıtanın da yararına olacağını düşünüyorum. Bence birbirimize ihtiyacımız var. İki kıta birbirini tamamlıyor. Sizce Avrupa Birliği veya tüm dünya Afrika'daki bu büyük ekonomik gelişmeyi, büyümeyi fark edebildi mi? Anlamaya başladıklarını düşünüyorum. Çünkü ortalama yüzde beşle artık oldukça görünür halde. Bu dünyanın gelişimine destek vermeliyiz. Bunu da yavaş ancak emin adımlarla gerçekleştiriyoruz. Bunun için hemen harekete geçmeliyiz. Geçtiğimiz seneler boyunca hem Afrika'da hem de Avrupa'da birçok sorun vardı. İstikrarsızlık, güvensizlik, ekonomik kriz, doğal afetler. Bunların hepsi yüzünden siyasi liderler alınan kararları hayata geçiremedi. Ancak ne durumda olursa olsun asıl niyet ortada. Güney Afrika'daki durum oldukça hassas. Sizce Avrupa Birliği bölgedeki askerlerin sayısını artırmalı mı? Veya ülkedeki istikrar ve güvenliği Afrika Birliği ve o ülkenin kendi güçleri mi sağlamalı? Afrikalılar bu sorumluluğu üstlenmeli. Şu açık ki bu bizim görevimiz. Ülkeye gönderilmek üzere yeni bir özel güç kuruluyor. Birçok ülke şimdiden gönüllü oldu. Hangi ülkeler? 10 kadar ülke gönüllü oldu. Peki Afrika Birliği'nin başkanlığını yürütürken ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinizde güvenlik konusu önceliğiniz mi? Bence güvenlik sağlanmadan, gelişmeden bahsedemeyiz. Güvenliğin olmadığı bir yere yatırım yapılamaz. Şu bir gerçek ki Sahra bölgesinde birçok güvenlik problemi var. Ve bu sadece birkaç aydır değil, senelerdir süren bir problem. Bu tehlikeli ortam, terörist grupların bölgede yoğun olarak konuşlanmasının ve ülkeden ülkeye gezmesinin bir sonucu. Terörizm sınır tanımıyor. Afrika'da her yıl piyasaya 11 milyon yeni iş gücü katılıyor. Hepsi kolay iş bulamıyor ve bu da onları radikalleştirerek aşırı uçlara itiyor. Tüm bu etkenler gençleri aşırı uçlara, izole olmaya itiyor. Siz Afrika Birliği Başkanlığı döneminizde bu konulara eğilecek misiniz? Bu konuyu hep ele aldım. Gençlerin terörizme yönelmesini engelleyecek en iyi yol onları Afrika'nın gelişiminden ayrı tutmamak, onları kalifiye birer eleman yapmaktır. Bu yüzden eğitim sisteminin de bu ihtiyaçları karşılaması gerekir. Afrika'nın potansiyeli çok yüksek. Örneğin birçok ham madde ve Afrika'da işlenmiş madde ihraç ediyoruz. İstihdam sahalarının yaratılmasına, gelişmeye ve daha çok gencin kazanılmasına imkan sağlıyoruz. Avrupa Birliği sıkça Afrika ülkelerini ve Afrikalı liderleri iyi bir yönetim sağlamaya çağırıyor. Bence Afrika'da iyi bir yönetim istemek Avrupa Birliği'nin işi değil. Ben Afrikalıların zaten bunun öneminin iyi ve demokratik bir yönetim ve birbirine saygı olmadan gelişmenin de sağlanamayacağının farkında olduklarını düşünüyorum. Bir ülkeyi bazı bölgelerini izole ederek geliştirmeniz mümkün değil. Bence bu bize Avrupa Birliği'nin diktesiyle değil, bizim kendi seçimimizde tutulması gereken bir yol. Yönetim meselesine gelince Sayın Başkan kimileri sizin iktidara geliş yolunuzu sorguladı. Onlara cevabınız nedir? 10 tane aday vardı. 
ve Mauritanya onlardan birini seçti. Geride kalan ve seçilemeyen 9 aday hayal kırıklığı yaşadı. Bu yüzden de seçimlerin şeffaf olmadığını söyledi. Eğer sonuçlardan memnun kalınmamışsa bu her zaman olabilir. Onların yeniden şanslarını denemeleri için bir dahaki seçimler Haziran'da. Bu seçimlerde bir öncekiler gibi şeffaf olacak. Yani ülkenizde önümüzdeki Haziran ayında yapılacak seçimlerden ümitlisiniz. Ülkem için ümitliyim. Benim vatanımda demokrasi halkın ruhuna ve aklına işlemiş durumda. Sizin başkanlık döneminizden önce Afrika Birliği'nden ve kimi Afrika ülkelerinden Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili çok şikayet geldi. Bu Afrikalılarda oluşan bir algı. Çünkü yargılanan çoğu isim Afrikalı. Bu yüzden Afrikalılar bu mahkemenin sadece onları yargılamak için çalıştığını düşünüyor. Bu konuyu tartışıyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Ancak Afrikalıların kendi güvenlikleri olabiliyor olduğu gibi kendi yargılarının da sorumluluğunu ele alması en arzu edilen durum. Yani bir uluslararası Afrika Ceza Mahkemesi mi kurulsun? Evet, genel bir mahkeme kurulsun. Bizim halkımızın neden dışarıdan bir mahkeme tarafından yargılanması gerektiğini anlamıyorum. Biz de burada yargılayabilir ve cezalandırabiliriz. Burada bu işi yapabilecek gerçekten profesyonel yargıçlar var. Yani bir Afrika Ceza Mahkemesi mi? Bu benim en büyük arzum. Bunu diğer ülkelerde talep ediyor mu? Kesinlikle. Sizce Afrika Avrupa Birliği'nin lokomotifi mi yoksa trenin bölümlerinden biri mi oldu? Öyle düşünüyorum ve temenni ediyorum. Kaynaklarınız ve isteğimiz var. Ancak en önemlisi bu istek. Kısaca sizden önümüzdeki yıllarda Afrika için temennilerinizi alabilir miyiz? Benim için gelecekteki Afrika refah içinde, istikrarlı, güvenli ve birlik içinde bir Afrika. Göreceğiz. Ve dünyadaki gelişmeye paralel olarak hem siyasi hem de ekonomik anlamda uluslararası alanda söz sahibi olan bir Afrika. Euronews'in sorularını yanıtladığınız için tekrar teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim.